subscribe now and press the bell icon never miss an update hi students in the video la nama cbsc class 9 science la chapter 10 gravitation lesson la example 10.2 and 10.3 indha the rendu example nda indha video la paaka porom so ipo dhaan enoda video va first time watch pandringa appadina சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃபால் அதை பேஸ் பண்ணி அதே மாதிரி கிராவிடேஷ்னல் ஆக்சலரேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய மோஷனை பேஸ் பண்ணி வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எல்லாமே அதாவது ஃப்ரீ ஃபால் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் டியூ டு கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இதை மூணுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராப்ளமே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் டூ எ கார் ஃபால்ஸ் ஆஃப் எ லீடிங் கார் ஃபால்ஸ் ஆஃப் எ லெஜ் அண்ட் ட்ராப்ஸ் டு த க்ரவுண்ட் இன் ஃபைவ் செ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் லெட் ஜி ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஃபார் சிம்பிளிஃபைங் த கேல்குலேஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஜியோட வேல்யூ வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் செக் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதை வந்து நம்ம கேல்குலேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்னாக டென்னாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதை இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆன் த ஸ்ட்ரைக் ஸ்பீட் ஆன் ஸ்ட்ரைக்கிங் த கிரவுண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்பீட் டியூரிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் How high is the leading ledge from the ground? How high is the ledge from the ground? Okay, so this is the third thing. Actually, there is a car. Okay, there is a car. Let's see what you are doing. So, what are you doing? There is a ledge in the ledge. Okay, so there is a ledge in the ledge. There is a ledge in the ledge. Okay, so there is a ledge in the ledge. Okay, so there is a ledge in the ledge. 0.5 seconds. Okay, so there is a ledge in the ledge. Okay, so there is a ledge in the gravitational force. கீழே விழுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து எவ்வளோ செகண்டில் விழுது அப்படின்னா டைம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஓகேவா ஸோ இனிஷியலாக அந்த கார் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் அதுக்கு அடுத்தது ஜியோடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதை வந்து டென் அப்படின்னு எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆன் ஸ்ட்ரைக்கிங் த கிரவுண்ட் அதாவது கிரவுண்டில் டச் பண்ணும்போது கிரவுண்டில் வந்து விழும்போது அதோடைய ஸ்பீட் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்பீட் கிரவுண்டில் வந்து விழுறத ஃபைனல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு லாஸ் ஆஃப் மோஷன் படி ஃபார்முலா தெரியும் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி ஆக்சுவலாக இங்கே ஜி வந்து ப்ளஸ் எடுத்துக்கணுமா மைனஸ் எடுத்துக்கணுமா ஆக்சுவலாக இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவேர்ட்ஸ் த கிரவுண்டு தான் கீழே விழுது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸும் கீழே தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனல் ஸ்பீட் ஆர் த ஸ்பீட் வென் இட் ஸ்ட்ரைக்கிங் த கிரவுண்ட் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் கழி ஃபைவ் செகண்ட் கழித்து அதோட ஸ்பீட் என்ன ஸோ இனிஷியல் ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ ஏன்னா இங்கே ஜி இது தான் நம்ம ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்னு டைம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ வி ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோ விட்டுருங்க டென் ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஒரு டிஜிட் கழித்து பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ ஃபைவ் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு ஸ்பீட் ஆஃப் கார் வென் ஸ்ட்ரைக்கிங் த கிரவுண்ட் செகண்ட் என்ன கேட்குறாங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் டியூரிங் த பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டில் அதோடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கேட்குறாங்க ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் ஸ்பீடு இனிஷியல் ஸ்பீடு ப்ளஸ் ஃபைனல் ஸ்பீடு இனிஷியல் ஸ்பீட் ப்ளஸ் ஃபைனல் ஸ்பீட் டிவைடட் பை டூ ஸோ இனிஷியல் ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ ஃபைனல் ஸ்பீட் வந்து ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஸோ இது மொத்தமாக ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ டூ ஜார் ஃபோர் ரிமைண்டர் ஒன் வரும் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ சுற்றிங்கன்னா டென் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஸோ ஃபைவ் டூ ஆல டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆர் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட் என்ன கேட்குறாங்க 
how high is the leading edge so the leading edge vandu evlo height a irukum the height dhaan kekranga actually the leading edge ipdi irukku nu vechukongala indha height dhaan kekranga actually the height vandu distance traveled by the car adha dhaan vandu height illaya so appa s kandupidikiradhukku namakku second equation of motion theriyum illaya so second equation of motion vandu s equal to ut plus ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஸோ இதில் இந்த எஸ் தான் வந்து ஹைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க எஸ் தான் வந்து ஹைட் ஸோ இப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த யூவோட வேல்யூ ஜீரோன்றதால இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்போ இதை விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து டென்னு டி ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ ஜார் டென் வரும் இல்லையா ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஸோ இங்கே ஃபைவ் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட்லாம் விட்டுருங்க ஏன்னா அங்கே ஜீரோ தானே இருக்குது பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு மூணு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இப்போ பாயிண்ட்டை கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே ரைட் சைட்லேருந்து ஒரு டிஜிட் இங்கே ரைட் சைட்லேருந்து ஒரு டிஜிட் டோட்டலாக டூ டிஜிட் ரைட் சைட்லேருந்து பாயிண்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர் ஓகேவா அப்போ அந்த லெட்ஜோடைய ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் லெட்ஜ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் லெட்ஜ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் த்ரீயோடைய ஆன்சர் எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்கள் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் த்ரோன் வெர்டிக்கலி அப்வர்ட்ஸ் அண்ட் ரைசஸ் டு எ ஹைட் ஆஃப் டென் மீட்டர் ஸோ கிரவுண்ட் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து தூக்கி போடுறாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டென் மீட்டர் வரைக்கும் மேலே போகுது ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக அந்த மேக்சிமம் ஹைட்டை ரீச் ஆகும்போது இதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இந்த மேக்சிமம் ஹைட்டை ரீச் ஆகும்போது ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் மீட்டர் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே டென் மீட்டர் போயிருக்கு அப்போ இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் மீட்டர் ஸோ நல்லா கவனிங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி மேலே தூக்கி போடுறாங்க ஓகேவா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலே தூக்கி போடுறாங்க இதுக்கு அகைன்ஸ்டாக கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகும் இதுக்கு அகைன்ஸ்டாக கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஓகேவா நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலே போகும் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டை கீழே இழுக்கும் அதனால் அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஸ்பீட் வந்து இனிஷியலாக தூக்கி போட்ட ஸ்பீட்லேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் அங்கே மேலே போய் டென் மீட்டர் போய்ட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் நிற்கிது ஸோ அப்போ இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஆக்சலரேஷன் வந்து நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் ஸோ அது எதனால் அந்த நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது டியூ டு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அதனால் அந்த ஆக்சலரேஷனுக்கு பேர் வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஆக்சலரேஷன் அதோட வேல்யூ வந்து 9.81 பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இதை மைனஸில் போடணும் ஏன் மைனஸில் போடணும் அப்படின்னா இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் மேலே போகுது கிராவிடேஷ்னல் ஆக்சலரேஷன் அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்குது எதிராக இருக்குது அதனால் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து த வெலாசிட்டி இன் விச் த ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் த்ரோன் அப்வர்ட்ஸ் ஸோ எந்த வெலாசிட்டியில் அந்த ஆப்ஜெக்டை மேலே தூக்கி போட்டிருப்பாங்க அதாவது இனிஷியல் வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு லாஸ் ஆஃப் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷனில் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா V ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இதில் இந்த ஏ தான் இந்த ஜி ஏவோட வேல்யூ தான் ஜி ஸோ இப்போ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இதில் தெரிஞ்ச வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டி வியோடைய சாரி யூவோடைய வேல்யூ கிடைக்கும் ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் வி தெரியும் ஜீரோ ஏ தெரியும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டி தெரியாது இல்லையா அப்போ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இதில் வந்து எஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ்ஸோட ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ்ஸோட ஈக்குவேஷன் எஸ்ஸோட ஈக்குவேஷன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஸோ இதுலேயுமே நமக்கு டி தெரிஞ்சால் தான் இதை போட முடியும் டி நமக்கு கொடுக்கல அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலே போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுன்றத கொடுக்கல அப்போ நம்ம தேர்ட் ஈக்குவே
a oda value 9.81 into s s vandu pathina 10 okay so s oda value vandu 10 so inga minus actually a oda value minus 9.81 so minus u square equal to plus into minus minus uh, 1 2 is 2 8 2s are 16 carry over 1 9 2s are 18 plus 1 on the 19 196.2 actually book la vandu ungalku 9.8 ne eduthukittirupanga adanalae 9.8 ne eduthukenga appo 9.81 in 9.8 into 2 pottingna ah uh, 8 2s are 16 carry over 1 9 2s are 18 plus 1 19 19.6 into 10 varum so minus ku minus cancel pannidunga actually actual value 9.8 one the in a sar one the nine point eight one potranga book la nine point eight potrige sar potrigger the tapa dinan and a kathing actual and the value the correct on a value book la one the namuka calculation simplify under the one could another either one edit the gama potale will give easy or conanagra so another nine up under the minus nine point eight ne potra the two all multiply upon the nineteen point six or the rendabuka minus minus cancel panilla so on the zero addition the point over digit move panigonga. So move paninga abdina u square equal to 196. Okay, actually uh, 13 square is 196. Up u square equal to nama 13 square abdina. 13 square the 169. 14 square is 196. 13 square on the 169, 14 square on the 196. Upper u square equal to 14 square. So square square adds to abdina u equal to 14 meter per second. So in the velocity, the object and up near panga mala to keep water panga. Okay, wa. so idil lama in no subdivision irke. The time taken by the object to reach the highest point. That is the highest point to reach the time. So, this is the first formula used. Okay, so, the second subdivision is the first equation of motion. V equal to u plus 80. This is the first equation of motion. 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 This is the first equation of u un theriyama irundathu t un theriyama irundathu andha maari rendu unknown irukumbod nammala enna panna mudiyadhu calculate panna mudiyadhu okay va so idhula v theriyum v vandu zero ena final velocity mele poi andha object nikkumbod zero initial velocity 14 plus a oda value 9.8 into t so andha 14 ah indha pakka eduthu vandrunga 14 indha pakka eduthu vandina minus 14 varum minus 14 equal to 9.8 t okay wa so idhula irundhu namakku t odaya value venum laya t odaya value t equal to minus 14 divided by 9.8 so idha nama simplify pananum so t is equal to idha 2 table adinga 7 2s are 14 4 2s are 8 remaining 1 9 2s are 18 so minus 7 divided by 4.9 so it over 10 all multiply pannin over 10 all divide pannin na minus 70 divided by ingo 0 adich to over digit right side move pannin na 49 on the wrong so if we have a number easy up all on 70 a 49 all divide for no so over time the wrong 49 10 ल 9 माइनस पन्ना 1 है इंगे 6 ल 4 माइनस पन्ना 2 सो पॉइंट वज़ह तो 0 पड़ गया 210 है इंगे 50 रिगर दा वज़ह कोंगला 50 ना 4 टाइम्स जरो 9 4 जा 36 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19 सो इंगे 14 सो 0 पड़ गया ना 3 टाइम्स वारा 2 टाइम्स था वारो अपन 2 टाइम्स अंदे 9 2 जा 18 carry over 1 4 2 are 8 8 plus 1 9 so up 10 like 8 not 2 13 4 42 or the upon the 0 putting up 420 420 now 8 5 are 40 were on so up a 8 times or up a 1.428 up a time equal to 1.428 so time or a unit on the second upon the object on the माला पोर दुके ये वाला टाइम अट तक दे 1.428 सेकेंड ओके वा सो इधर ला मुख्य मान हम कंसीडर पने में इंडिया द यंन्ना अब डी ना एक्चुअल और चिन्ना मिस्टेक रखना नहीं करा इंद प्रॉब्लम तले 
அந்த இடத்துல நைன் பாயிண்ட் எயிட் டைம் வந்து நமக்கு மைனஸில் வராது இல்லையா எதனால் மைனஸில் வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மைனஸில் போடணும் ஏன்னா நான் நமக்கு ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் மைனஸ் அப்போ அந்த ஃபோர்டீன் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ அங்கே மைனஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மைனஸுக்கு மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் வராது இங்கே மைனஸ் வராது அப்போ ஆன்சர் வந்து ப்ளஸில் தான் வரும் ஏன்னா டைம்லாம் மைனஸில் வரக்கூடாது ஸோ வெலாசிட்டி கூட மைனஸில் வரலாம் ஆக்சலரேஷன் மைனஸில் வரலாம் பட் டைமு டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஷோராக வந்து மைனஸில் வரக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி மைனஸில் வந்ததுன்னா நம்ம எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதை மேலே தூக்கி போடுறாங்க அப்போ ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவாக நமக்கு இருக்குது அப்போ ஜியோட வேல்யூ நம்ம மைனஸில் எடுத்துக்கணும் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் மேலே போகுது ஆக்சலரேஷன் கீழே இருக்குது அதனால தான் அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஸ்பீடு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே அவங்க வெலாசிட்டி அதாவது இனிஷியல் வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க தூக்கி போடும்போது எவ்வளோ வெலாசிட்டின்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவே நான் செக் பண்ணேன் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுனேன் இதில் டைமும் தெரியாது இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் தெரியாது அப்போ இதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது ரெண்டாவது இக்குவேஷன்லேயும் டைமும் தெரியாது இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் தெரியாது செகண்ட் இக்குவேஷனும் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் நான் தேர்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எழுதி இதிலருந்து யூ கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ யூ வந்து ஃபோர்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் வருது அதுக்கடுத்தது நான் வந்து மேலே தூக்கி போகிற டைம் கேட்டாங்க ரெண்டாவது சப் டிவிஷனில் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ யூ நம்ம தெரியா யூவும் டைமும் தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியாமல் இருந்தது அதில் யூ இப்போ நம்ம ரீசண்டாக கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ யூவும் தெரியும் போது டைம் மட்டும்தான் அன்னோன் மற்றது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஏவோட வேல்யூ மைனஸில் போடணும் மைனஸில் போட்டிங்கனா தான் இந்த ஃபோர்டீன் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ்க்கும் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு டைம் வந்து ப்ளஸில் வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைம் வந்து மைனஸில் வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஸோ நானே வந்து அந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து நான் ப்ளஸில் போட்டதால் எனக்கு டைம் மைனஸில் வர்ற மாதிரி இருந்தது நான் பார்க்கும்போது எனக்கு தப்பாக தெரியுது ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக போடுங்க அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஸோ நானே வந்து கேர்லெஸ்ஸாக போட்டேன் பாருங்கள் கேர்லெஸ்ஸாக போட்டு நான் லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது தான் என்ன டைம் மைனஸில் வருது அப்படின்னு நான் செக் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது நான் ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ நெகட்டிவில் எடுக்காமல் நான் பாசிட்டிவில் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால தான் எனக்கு டைம் நெகட்டிவில் வருது டைம்லாம் டைம் டிஸ்டன்ஸ்லாம் எப்பயுமே நெகட்டிவில் வர செய்யாது அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எங்கோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எப்படி மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்துட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் எக்ஸாமில் இருந்துடாதீங்க கேர்ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அந்த சைனெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்